ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பரான உருண்டை குழம்பை எப்படி செய்யட்டுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உருண்டை குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம உருண்டைக்கு தேவையான கல்லைப்பருப்பு ஒரு காலை கிலோ நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் நான் வெறும் கல்லைப்பருப்பு மட்டும்தான் போட்டு செய்ய போகிறேன் ஊறின கல்லைப்பருப்பை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல கொர குரனு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உருண்டைக்கு தேவையான உப்பு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஐந்து பூண்டு பற்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கொர குரனு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கொர குரனு அரைச்சி எடுக்கும்பொழுது நமக்கு டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் இந்த மாதிரி கொர குரனு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு வாசமாக இருக்கும் நம்ம சோம்பு போட்டு வேக வச்சு எடுக்கும் பொழுது ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பொடிசாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா மாவை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த சைஸில் நம்ம நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப விட்டுட வேண்டாம் ஓரளவு கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா உருண்டை பிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு உருண்டை ரெடி இந்த மாதிரி உருண்டை நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இட்லி தட்டில் எண்ணெயை தடவி நமக்கு எத்தனை உருண்டை வேணுமோ அத்தனை உருண்டையை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் உருண்டை போட்டு பிடிச்சி நம்ம வேக வச்சு செய்யும் பொழுது நமக்கு சீக்கிரமாக குழம்புல ரெடி ஆகிடும் அதே போல் உருண்டையும் கரைஞ்சி போகாது இட்லி தட்டில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக மாவு பெருந்துடும் வேக வச்ச உருண்டை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ குழம்பை தாளித்து எடுத்துடலாம் நான் குழம்பு குருமா டைப்பில் செஞ்சுருக்கேன் நான் மூணு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை லவங்கம் இலை எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டலாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எப்பயும் போல் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக அரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயத்தை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறுற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க வேணால் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு நான் தக்காளியை ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் மைய மிக்சியில் மைய அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அந்த விழுதை இப்போ நம்ம வெங்காயத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தக்காளி அரைச்சி சேர்க்கும் பொழுது நமக்கு கிரேவி டைப்பில் குழம்பு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் இப்போ வெங்காயத்தோட தக்காளி நல்லா சேர்த்து வதக்கி விடலாம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே கலர் மாறிட்டு வருது இப்போ நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நமக்கு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலரி விடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு நல்ல பச்சை வாசனை போய் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களை சேர்த்தடலாம் நான் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் காரத்துக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்மளுடைய மசாலாக்கள் எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வருபடட்டும் இப்போ நல்லா கிரேவியில் கலந்து நம்ம மசாலாவை கிளறி விடலாம் மசாலா நல்லாவே கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு டல்பார் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் கட்டியாக இருக்கிற திக்னஸை தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா சில சலனு கொதிக்கும் குழம்பு நல்லாவே கொதிச்சிட்ருக்கு குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு நம்ம வேக வச்ச உருண்டைகளை குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் குழம்பு கொதிக்க விட போகிறேன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக நல்லாவே கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச உருண்டைகளை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நம்ம வேக வச்சு போடுறதால குழம்புல இந்த உருண்டைகள் வந்து கரையவே கரையாது அதே போல் உள்ளவும் நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுறதால நமக்கு மசாலா எல்லாமே உருண்டையில் நல்லாவே சேர்ந்துடும் அதனால் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 
இப்போ நமக்கு எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் உருண்டை தெரியுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம குழம்பு மேலே லைட்டாக தள்ளிட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குழம்பு கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் முந்திரியை நல்லா அரைச்சி நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்ச முந்திரி விழுத நம்ம இந்த கடைசியாக குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் குழம்புல சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லேயே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம அரைச்சி ஊற்றுறதால குழம்பு நல்லாவே திக்காக இருக்கு பார்த்திங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது உரண்டையும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடையாமல் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்